Прежде всего, я предлагаю свой шестан на два пушпанжели, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом вишну пада, что тарша тарши, рупа нога чари вари, шилы бхакти веданты на райны госвами Махараджа. Secondly, I for my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to his Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupa Nunga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I have for my pranam to all My dear Vaishnavas and Vaishnavis, one check out.
Today, I want to speak on the subject of Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti. Сегодня я хочу поговорить о Вайди Бхакти и Раганука Бхакти. We should know that Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti are two paths of Sadhana Bhakti. Вам следует понимать, что Вайди Бхакти и Раганука Бхакти это две практики Sadhana Bhakti. Два вида Sadhana. Don't think that you do uh, sadhana and when your sadhana is finished then you do raganuga bhakti то есть не следует считать что сначала вы совершаете саддану когда она совершенствуется тогда вы начинаете рагануга бхакти after bhav после bhavai because what type of sadhana you do will decide what type of bhav you attain просто именно саддана тот вид саддана который вы совершаете определяет тот вид бхавы который вы обретете person who will practice only Vaidhi Bhakti, following the rules and regulations of scripture, they will develop a love for Bhagavan, for God, in Aishwarya Bhav, with a mood of knowing his opulences. Тот преданный, который практикует саддану Vaidhi Bhakti, строго придерживаясь правил предписания Vaidhi Bhakti, он обретет любовь Господу Бхагавану преисполненную настроение Айшвари, то есть понимание божественности, превосходства Господа, благоговея перед Ним. То есть настроение будет определенное. And by that, by the bhakti, they cannot attain a mood like the residents of Brindavan. Практика Вайди Бхакти никогда не приведет преданного к развитию настроения, подобного настроению в Раджа, в Раджавасе. Если вы мне не верите, спросите у Кришны. Он сам засвидетельствует. Это мнение самого Лучшей Кришны. Кришна сказал, о, all the people of the world who are worshipping me, they worship me as Bhagavan, Supreme Lord. But this Vaidhi Bhakti, worship in a mood of opulence according to rules and regulations, doesn't have the power. Vaidhi Bhakti, Brajabhav, Paiti, Nahi Shakti, does not have the power to awaken a mood following my Brajabhasis, residents of Brindavan. Сам Кришна сказал, столько людей в этом мире поклоняются мне, благоговея перед мной, передо мной, почитая меня как Верховного Господа, но в этом настроении недостаточно силы, и в ней нет мощи, которая может возвысить этих людей до уровня любви моих в Раджавасе. So, нет такого потенциала. Only those who are following Ragamark can attain the, the sadhana will turn into a bhav of Braja. Только саддана Рагануга Бхакти позволяет, предоставляет возможность развить Баву настроение в Раджавасе. First we'll have to understand what is sadhana. Изначально надо понять, что такое саддана. Сила Рупа Госвами Бхад was empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to manifest all the paribhasha, that means the definitions of the various components of the philosophy of bhakti. Sri Chaitanya Mahaprabhu uponamochil Rupa Goswami Pada na to, što tot abdal apredilenie vsem komponentam bhakti. Čotke apredilenie. Especially in his Paribhasha Shastra, the scriptures full of definitions. Bhakti Rasamrita Sindhu and Sri Ujjwala Nilamani. То есть Бхакти Расамрита Синду и Уджвала Ниламани являются Парибаши Шастрами. То есть это произведения, которые дают определение всем составляющим Бхакти. So it's very important, you should all try to know the definition of Sadhana Bhakti. Поэтому необходимо всем заучить наизусть определение Садхана Бхакти. Крити Садья Бхавет Садья Бхаваса Садхана Бхидха Нитя Сиддхасса Бхавасся Пракатьям Вриди Саддхита. Kriti, sadhya, means that which is accomplished uh, by the senses. То, что достигается посредством чувств. Kriti, sadhya. Kriti, sadhya, bhavet sadhya bhav, by which one attains sadhya bhava, the mood uh, which is your 
Sadhya, the goal of your practice. То, что достигается посредством чувств, посредством чего достигается бхава, которая является целью, определенное настроение, которое является самой целью этой практики, этой садханы. Са, садхана, абида. That, садхана, абида. Абида means, абида means a dictionary. That is called садхана. Это и есть, это и называется садханой. So, what the question may come? Well, so by practicing, engaging our senses in hearing, chanting, remembering, and serving the deities, engaging in parakrama, serving Guru Dev and Vaishnavas, by all these activities of our senses, then we create something new or not. Может возникнуть идея, что участвуя в парикрамах, фестивалях, служа Гуру Деву, воспевая, слушая Харикатху, мы обретаем, то есть нарабатываем нечто новое. Because we have never experienced this bhav, this emotion for Krishna before, so do our activities create this emotion? То есть кто-то может подумать, так как у нас никогда не было трансцендентного чувства, чувств любви к Кришне, значит это бхава, это нечто, что мы создаем в процессе участия в практике бхакти, новое, что мы нарабатываем. A philosopher may argue that if this mood that you are trying to get is created by your practice, then it cannot be the goal of life. Because something which has a beginning also has an end and is all maya and material. Философ может аргументировать, что если вот эта цель, то есть если это бава, это то, что вы нарабатываете своими действиями, своими усилиями, это не может быть целью жизни или целью практики, потому что что-то, у чего есть начало, будет и конец. Это же нечто бренное, поэтому оно не может быть таким важным, как цель существования. Only that which is eternal can be the goal of life, not something temporary. Что-то временное не может быть целью жизни. Цель жизни может быть что-то вечное. And everything which is transcendental is eternal. Все, что трансцендентно, оно вечно. And everything which is temporary is of my. А все временное. Да, что увидите ты бабу, да, бабу увидите ты за дуба, а перед тобой тас твоя стоп подальше беги. То есть, а со все временное это моя материальная энергия. So. In answer, Rupa Goswami tells us in the second part of the verse, Nitta Siddhasya Bhavasya Prakatyam Vridhisattita. No, no, no. Your activity does not generate this emotion. И Rupa Goswami во второй части этого определения как раз и поясняет, он разъясняет, что нет, ваша деятельность никак не создает эту эмоцию. It is not like an act. Это не действие какое-то. If you go to acting school, then you have to learn how to make yourself cry. То есть актеры учатся как плакать, как заставить себя плакать убедительно. То есть надо подумать, что-то как-то что-то грустно подумать и начать плакать в надежде получить Оскара. То есть это трансцендентная эмоция, которую мы стремимся, это не что-то, что мы там нарабатываем себе, вызываем в сердце, чтобы там растрогаться. Это настроение Бхавы, оно нитя ситха, оно вечно совершенное. This emotion already exists in Galoka Vrindavan. То есть это настроение уже существует, оно существует вечно на Галоке Вриндаване. Нитя ситха, Бхава ся means nitya siddhasya bhaktasya bhavasya bhaktasya bhavasya this word should be there 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 It's called Madhya Pad Lopi Samas. When in Sanskrit three words are put together and the one in the middle disappears. Yes, in Sanskrit it's this type of compound. Слова сочетания, когда слова соединяются вместе, можно упустить одно слово третье, то есть два остаются, третье можно упустить. So nitya siddhasya bhakta sibhavasya prakatyam ready satyata. When you practice the angas of bhakti, then the eternally perfect love. Which is already existing in the hearts of Krishna's associates in the spiritual world, prakatyam descends and manifests in your heart. То есть нужно понимать, Бава, она не те сидха, она вечно существует в сердцах спутников Кришны на голоке Вриндаване, а мы совершаем саданну практику бхакти и готовим себя к такому этапу, когда эта вечная любовь она проявится на уровне нашего сердца в нас. 
This is a sadhana. Это и sadhana. The potential of sadhana bhakti. Это потенциал sadhana bhakti, то к чему приводит sadhana. That means our sadhana should have a sadhya, a fixed goal, because the word sadhana means by which you attain a goal. То есть sadhana это нечто особенное. Это действие или серия действий, которые ведут к определенному результату. То есть должна быть четкая садья, цель, садхана. So if you don't have one fixed goal, then it may appear that a person is practicing sadhana, but actually not. Но если у вас нет этой зафиксированной цели, то внешне вам или другим может показаться, что вы практикуете садхану, но это никак садханой не является. If you wake up in the morning, вы можете просыпаться рано утром. And then do Mangalati to the deities of Lakshmi Narayan. Пойдете проведете Mangala Arati Lakshmi Narayani. And then Jagannath. Потом Jagannathu. And then serve Nishinga Shalagram Shila. Потом пойдете ухаживать за своими Нерсимха Шалаграм Шила. And then study the Ramayana. Потом начнете читать Рамаяну. And then uh, sing Namaste Narasimhaya. Пойдете Namaste Narasimhaya. Like this, oh. Praying to so many different avatars and forms. То есть вы почитаете столько разных ипостасий и аватар Господа. So where is this going? То есть это рассеяно. К чему это вас приведет? No one knows. Никто не знает. It cannot even turn into a real path. Это даже по настоящему. And therefore, it cannot be called sadhana. Это даже не не все не 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 проявится в настоящей баве, то есть не приведет к настоящей баве, и посему это не может называться даже саданой. So we have to learn from Guru Dev what is my destination. Поэтому очень важно узнать у Гуру Дева, как что является нашей целью, к чему мы стремимся, какому место назначения. If you go to the train station, say give me a ticket. Если вы пойдете на ЖД вокзал и скажете, дайте мне билет. Then the ticket seller will say, "Where do you want to go?" Кассир спросит, куда, в каком направлении. So I'll decide later. Just give me a ticket. Скажет, неважно, позже решу, в каком направлении билет давайте. I'll get on the train or I'll get on the airplane and then I'll decide. Я вначале сяду в поезд, потом буду решать, куда я хочу ехать. You cannot do this. You have to know in the beginning. Так не работает в этом мире. Надо изначально определиться с целью, куда маршрут, куда вы стремитесь попасть. So. See, Krishna has instructed Labdhva Nugra Acharyat Tena Sandashita Gamaha Mahapurush Abhyachan Murchabhi Matayat Manaha But you know, in the second verse of Srimad Bhagavatam What the wrongs to hear of Srimad Bhagavatam Sajjo Ridya Varudha Tehrta Kritibhi Susus Vista Chanat If the pretty be an accomplished or a pious accomplished person who simply hears Sri Bhagavatam, then at once Krishna becomes captured within his heart and even Krishna cannot escape. Там говорится, крити би, если успешный человек, достигнувший чего-то, он будет просто слушать Шримад Бхагаватам, Кришна тут же попадет в его сердце и окажется там в ловушке, не сможет уже выбраться оттуда. So then the question comes, who is this person, Kriti B, who are, means by the accomplished or by the pious persons, who are they? Тогда возникает вопрос, что это за категория Kriti B, вот этих успешных, достигнувших чего-то людей? Because I have heard Srimad Bhagavatam many times and still Krishna is not trapped in the prison of my heart yet. Что это за благочестивые такие люди, потому что хочется знать, потому что я вот много раз слушал Шримад Бхагаватам, до сих пор Кришна не оказался в ловушке моего сердца. So who are these people? Кто эти критики тогда? As soon as they hear, Krishna is trapped in their heart and Krishna is celebrating. He's very happy to be there. То есть как, что это за личности, как, что, как только они начинают слушать Шримад Бхагаватам, Кришна тут же оказывается в ловушке их сердца, и ему там радостно быть, он там не страдает, он доволен оказаться в плену в их, их сердец. Tachana means in a moment, but Chana also means Mahutsav, a great festival. То есть, Krishna comes running, oh, it's a great festival in this devotee's heart. То есть это слово Чана означает мгновенно, но также означает фестиваль, то есть Кришне там радостно находиться в этом сердце. So, who are these people, the Kriti? Что это за Крити такие? So Krishna is explaining in this verse. И Кришна объясняет. В один из этой песен Шимад Бхагаватам объясняет Удхави. Лабдва нукра ачарьят. 
a person who is Labdo Anugraha. Labdo Anugraha. They have attained mercy, Acharya, from an Acharya. Те личности, которые получили милость Ачарьи. What was that mercy? Как, что, какого рода милость они получили? Тейна Сандаши Тагамаха. They have received uh, Diksha. Они получили Дикшу. And they have learned uh, the meaning of the scriptures and the method of Upasana. Worship or service to Sri Krishna. Получили Дикшу, поняли суть священных писаний и uh, поняли азы Упасаны, как поклоняться должным образом Кришне. So they are serving their deity. Они служат своим божествам. And that is the deity of their mantra also. То есть, Same. То есть божество внешнее от Виграха это и должно быть божеством нашей мантры, Дикша мантры. Because without having a mantra, you cannot worship the deity unless you have the mantra of that deity. Вы не можете поклоняться божеству, если у вас нет мантры, соответствующей этому, этой Виграхе. So, Mahapurusha Abhyachan, in being engaged in the Archan, service of the deity, Mocha Bhimatayat Manaha, with a particular Abhiman. Abhiman means a self-identity. What is my Vishesh Sambanda special relation with my Ishtadeva? So that person who has become purified by practicing bhakti under the guidance of Gurudev, serving his Thakurji in one relationship, that person when they hear Srimad Bhagavatam, then at once Krishna appears along with his um, qualities associates and pastimes. Такие личности есть крики, то есть те, кто уже очистился благодаря посредством практики саданы бхакти под руководством духовного учителя, получил дикшу, служит такуруджи с четким пониманием своей самбанды. Вот такая личность, когда он слушает Шимад Бхагаватам, то Кришна оказывается в плену его сердца. So, this is real sadhana. Это настоящая садхана. Vaidhi or Raganuga, it applies to both. Это относится и к Вайди, и к Рагануга. So, just as when see Krishna's avatar descends and appears in this world, in the same way, bhakti, that is, the movement of Krishna's Sambit Shakti, that which reveals Krishna and Krishna's Ladini Shakti, the pleasure potency that fills one with the Seva Abhilas, desires to serve. These two potencies uh, manifest as a, a Briti, a movement of Aprakrita Pran, supernatural Pran, in the Chitta of the devotee. It is a, like an avatar. As Krishna's avatar coming into this world, so Bhakti Devi, Sambhita and Ladini descend like an avatar into the uh, Mano Briti, the Chitta Briti of the devotee. Есть множество аватар Господа, которые не сходят в этот мир. И подобно тому, как не сходит аватара, может ли сходить энергия Самвит и Хладини. То есть Самвит это та энергия, которая являет Кришну, и Хладини энергия удовольствия внутренняя Господа, которая Хладини <laughs> In the material substance, it means that by our mind, by our intelligence, we cannot understand anything about Krishna and the divine realm. Only when his own internal potency descends to us, then that Sambit Shakti reveals the divine realm. Священное Писание Веды снова и снова подчеркивает, что Апракрита Васту, Нахи Пракрита Гачар, что 
Трансцендентное невозможно постичь материальными чувствами, умом, интеллектом и так далее. Только когда вот эта аватара Самгиты Хладини Шакти не зайдет, а Пракрата Прана заполнит наше сознание, тогда вот эти откровения станут понятны нам. Иначе своими попытками мы ничего духовного никогда не поймем. Understand? Вы это понимаете? Do you want this bhakti? Вы хотите это бхакти? Yes! <laughs> Deliberate upon it. In my life, what is valuable? Тогда задумайтесь, что ценного есть у вас в жизни? You! <laughs> in, the, in the last moment of your life, then all the worldly things, you will lose everything, you cannot even take one hair with you. Телефончики, безлучно держим? Срочно. Задумайтесь серьезно, вот что есть по-настоящему ценного у каждого из вас в жизни, потому что в последнее мгновение жизни, когда смерть будет вас отсюда вытаскивать, вы ничего с собой прихватить не сможете, даже ни одной волосинки вы не сможете забрать с собой. Но в жизни, если вы можете практиковать сагана бхакти в таком образе, то это просто затрагивание этого санвита ладини, реализация Кришна и эгоность, To serve him, the anxiety to serve him will come in your heart. You will take it with you. Но есть шанс вот заполучить это сокровище трансцендентное, которое вы сможете забрать с собой. То есть, если вы будете должным образом практиковать садану бхакти и хоть немножко вот эта энергия проявится в вашей чити, самвиты хладини, это уже ваше, это уже навсегда ваше. It is only valuable thing. Это единственное, что ценно. Everything else is Shrama Eva he gave alone. Only Completely and totally a waste of time. Все остальное это однозначно на сто процентов, сто пудово просто трата времени. Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown us how to pray. Chaitanya Mahaprabhu показал нам как молиться. О Кришна. Without the treasure of praying, I am a poverty-stricken beggar. I am completely uh, worthless and useless. Читание Махапрабху, обращаясь к Кришне, сказал Кришна, без приема, без любви к тебе я просто нищий попрошайка. Please make me your servant and just pay me the salary of prema. Возьми меня в служение, сделай меня своим слугой и плати мне зарплату в форме премы. Никаких других желаний нет. Now, this sadhana bhakti. Это sadhana bhakti. Two types. Существует две разновидности sadhana bhakti. And there's a great deal of confusion and misunderstanding about this, so we want to make it very clear. Есть много заблуждений по поводу вот этих категорий sadhana bhakti, поэтому хочется внести ясность в в в в эту тему. From the beginning. Our practice is based on faith. С самого начала наша практика основана на вере. If we associate with those who are in the line of Vaidhi Bhakti, then we will develop the Shastra Artha Avadharna Mayi Svartha. That is faith which is based on deliberation, on the meaning of scripture. И если мы активно общаемся с теми, у кого это сильная такая вера, ярко выраженная это Вайди Бхакти, то у нас будет развиваться вера, основанная на, на священных писаниях, то есть на доводах и веских доводах, изложенных в священных писаниях, логике этих шастры. But if a person is very fortunate and has the association of a Brajrasik Vaishnava, но если кому-то с самого начала посчастливилось встретить Враджа Расика Вайшнава, который сам следует путем Рагануга Бхакти, слушая 
which is inspired by a greed to experience the sweetness of Sri Krishna's pastimes. То тогда с самого начала уже человек слушает сладкую харикатху о лилах Вриндаванского Кришны из уст Браджи Расика Вайшнава, и у него начинает развиваться Бхагаван Лила Мадурия Лоба Маи Шрадха. То есть он уже влечен сладостью вот этих лил Шри Кришны. Он очарован просто этим. No. Srila Rupa Goswami has given the definition of Vaidhi Bhakti. Srila Rupa Goswami поддал определение Vaidhi Bhakti. What is that? Каково это определение? Everyone is Raganuga here. <laughs> They don't know. <laughs> not knowing Shastra is not the definition of Raganuga. This is one of the misunderstandings that we want to address. Часто люди считают, что мы все такие Raganuga, зачем нам знать, что такое Vaidhi Bhakti? То есть невежество не является по факту. First word. <laughs> Give a first word. Yatra. Rag anabhakta tvat. Pravriti upajayate. Shashane naiva. Ah, now you remember. You are so young. You cannot forget things. When you are old, you can't forget things. When you are young, you have to be fresh. So, Yatra Aganavartattva means the person has not attained Raga. What is Raga? Just like if there's a room full of people, but in that room one person is extraordinary be extraordinarily beautiful, then what will happen? Your eyes will just go to that person. Представьте, вы сидите в зале, он полон людей, но если среди присутствующих окажется кто-то чрезвычайно красивый, то есть глаз автоматически будет с вами стремиться к этой красоте. You cannot control it. То есть это непроизвольно происходит. It was not premeditated. То есть вы не думаете, сейчас посмотрю на самого красивого. То есть it was not even by your volition. И даже не его, это не сознанием происходит, это просто происходит непроизвольно. You are not looking for that and you did not predict it. То есть вы не искали этой красоты, вы не ожидали, не не выискивали, не предсказывали. But it's the nature of the eye. It will search out something beautiful and go there. Это природа глаза, то есть мы всегда и выискиваем красоту. Если нашли что-то самое прекрасное, глаз будет туда с ними зеркать. Naturally and spontaneously. Естественным образом, спонтанно. That is called rag. Это называется рага. So in Goloka Brindavan, all the eternal associates, all of their senses are like that to Krishna. Но вот это и происходит на Голоке Вриндаване, что не только глаза жителей Врача все время устремляются на Кришну, все их чувства они постоянно магнитом на Кришну направлены спонтанно. So this type of bhakti, ragatvik bhakti, is not in this world; it is among the eternal associates. Нет этого бхакти тут. Это бхакти в духовном мире у спутников Кришны к нему такое ragatvik. And if someone Virajantim abhivyaktam brajabasi tenarisu ragatmika anusritya sa raganuga uchate. Someone being in this world, he wants to render devotional service following in the wake of that rag of the eternal associates. That is called raganuga. Но если кто-то находясь в этом мире практикующий сада садака стремится следовать практиковать в стиле в ради любви прожибаси это вот их рогат мегабахти вот он ну следует этому у него рога много бахти получается но вернемся к вайди бахти снова ятра рога ану вактата the person has not attained рога а в категории вайди бахти у человека он не достиг роги that cannot be the meaning это не может быть because the raga nuga bhakta is also not attained rag. Потому что raga nuga wants it. Raga nuga bhakti bhakta тоже не не обрел рагу. Он стремится к ней, но у него ее нет. So here, the word rag means ruchi in the rag. You have not attained attained a taste for that attraction, spontaneous attraction for that type of bhakti. В контексте этого ruchi in the rag. В контексте определения этого uh, вайди бхакти слово рага не означает саму рагу, а интерес к раге, вкус, влечение к раге. Вот у него отсутствует so, вкус. Because you 
mm -hmm. activities are not impelled by a taste for their type of love, then what is inspiring you, what is impelling you? Pravriji, the pravriti. Pravriti upajayate shashaneinaiva shastasya. What is being impelled by the orders, the injunctions of scripture? Если у человека нет тяги к этой раге, вкуса, то чем он движим тогда в своей практике? Он движим вот этими предписаниями, наставлениями священных писаний, то есть авторитетом, авторитетностью священных писаний он движим. Потому что священные писания говорят, что делать. You are not this physical body, you are an eternal soul. То есть священное писание объясняет, что ты не являешься физическим телом, ты вечная душа. But you are rotating in the cycle of birth and death again and again because you have forgotten God. Но ты оказался в этом круговороте рождения и смерти, в этом цикле застрял, потому что ты просто позабыл полностью о Боге. Your soul, the my bank soul, the book located, the book of Sanatana, is a part and parcel of Supreme Lord, His Tatasta Shakti. So it is your duty to serve God. Твоя душа является частичкой неотъемлемой Господа, продуктом его Тататаста Шакти, поэтому это твое предписание, это твой долг прямой служить Господу. So hearing all of these things, you think, oh, I should not neglect my duty, because if I neglect my duty, I'll have to go through eight million four hundred thousand species of life again and again suffering all the time. И человек слыша это начинает серьезно принимать эту информацию духовную думает и так да действительно мой долг служить Господу, потому что если я не буду служить, я вот так буду вот это путешествовать по восьми миллионам триста тысяч формам жизни и так будет всегда, поэтому надо прислушаться к наставлениям шастры. So I must serve God. Поэтому я должен служить Богу. How? I don't know. I have to look again in the scripture. I don't know. I just look. I'll look further. In the next chapter, we'll see how to serve. Okay. Yes. Ring the bell. Okay. We need to call the bell. Okay. Offer the incense. How many times? Okay. One hand holds the bell. Okay. Let's look. Right. Okay. 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 That you have to do it, and how to do it, everything. То есть все рецепты в священных писаниях получаются. То есть всему вы обучаетесь из священных писаний, как, сколько раз, когда и так далее. So this is Vaidhi Bhakti. И это практика Vaidhi Bhakti. It is pleasing to God, but one cannot approach the confidential form of Krishna in Brindavan through Vaidhi Bhakti. Even if you have deities of Radha Krishna. And you serve them in Vaidhi Bhakti, then oh, Lakshmi Narayan are taking the, accepting the service. То есть Vaidhi Bhakti это нечто достойное, великое, и Господь доволен, когда люди практикуют Vaidhi Bhakti. Но эта практика слаба в смысле того, что осмысление Бхагава нашли Кришны, то есть это высшие постаси Господа его сладкой стороны его сладости. Потому что даже если вы будете поклоняться божествам Радхи и Кришны, но в системе Вайди Бхакти, то это будет не Радха и Кришна принимать ваше поклонение, а Лакшми Нарайана. То есть так как настроение Айшвари призовет их. Now, Сейчас мы перейдем к Рагануга Бхакти. It is said, Krishna Bhakti Rasa Bhavitamati. Kriyatam Kropi Labhyate Chattra Lolyam Api Mulam Ekalam Janma Koti Sukritaya Na Labhyate Krishna Bhakti Rasa Bhavita Lati Srila Prabhupada said, I have taken the name International Society for Krishna Consciousness from this verse. Krishna Consciousness means Krishna Bhakti Rasa Bhavita Lati сам Шила Прабхупада объяснял, что вот эта идея международного общества сознания Кришна, он сказал, что я основал название на этом стихе Кришна Бхакти Бхавата Майи. Но. Кришна Бхакти Раса Бхавата Майи. That means that your mati, your consciousness is Bhavata, completely saturated, just like if you make a rasa gula and you leave it soaking in syrup overnight, then it's it's just soaking full of rasa. То есть, что сознание мастера это на бхакти разы, когда вот расаголу делаете или там губку поместите в какую-то жизнь, конечно, все впитываешь, что надо пропитаться вот этим 
If you take it out from the syrup, the syrup is dripping. И когда уже рассагула готова, вы ее сироп подостаете, все равно сироп продолжает течь из рассагулы. And if you squeeze it, more rice will come out. Вы можете нажать на этот шарик, и еще сироп вытечет. And even inside, there's still more rice. Сколько бы не выжимали, если разорвать его, все равно там будет много сироп. Anywhere you touch. There's rust coming out. То есть раса гула, то есть вся она пропитана. So if you want your chitta, your consciousness, like that, saturated with bhakti rasa coming out everywhere. Как пропитать наше сознание вот бхакти расой так? If that consciousness is available anywhere, you should run there and purchase it without delay. То есть вы должны понимать, если эта бхакти раса доступна где-то вообще в мире по любой цене. Ваша задача напрямик туда бежать и за что угодно, как угодно раздобыть себе бактерасы. You should not make any material consideration. И вообще не надо ни о чем мирском при этом задумываться. Oh, is this person in my group or not in my group? Надо думать, это представитель нашей секты или чужой секты или там нашей или чужие вот это. You know, Chaitanya Mahaprabhu heard that there was a very rustic Vaishnava. From Sagar Bomber Terry Hood, there is someone named Ramananda Rai. I have never known anyone so rustic as Ramananda Rai. Когда Сагар Бомбер Терри рассказал читание Махапрабху, что она знает одного такого мега расика вайшнава Рай Рамананду, и зарекомендовал, сказал, я вообще в жизни такого расика не встречал, как Рай Рамананда. Читали Махапрабху just arrived in Puri. Махапрабху только только прибыл в Джаганатхапури. When he heard this, excuse me, everyone, I have to go to South India to look for my brother. Как только он узнал, что есть там какой-то мегарасик Вайшна, он сказал, так, извиняйте меня, мне надо отлучиться в Южную Индию. До свидания, брата надо разыскать в Южной Индии, срочно, неотложные дела, я ухожу в Южную Индию. И Марку был off. И тут же. Кришна, 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 Кришна. Excuse me, I have to go. А поймите вот это, усвоите, что если бакти раса где-то там есть, всем скажу до свидания, я пошел, мне по делам срочно надо. Where are you going? А куда ты идешь? I have to visit my grandmother in Moscow. Бабушки надо в Москву съездить. So here, Krita Gyani Kodopila Bete, if it is available anywhere, you have to buy it. То есть, если где-то это продается или раздается или доступно, надо приобрести. But what is the price? Но какова цена бактерат? Chattu lolyam api mula mekalam only one price. Lolya, loba, greed. За какую цену? За лобку, за вот это страстное желание, за за эту жадность вашу можно приобрести. So if I have to purchase it with greed. Where will I get greed from? А если чтобы купить бутти расу нужна лобха, это жадность. Где жадность взять? Чанма коти сугитар на лабрите. Even if you do pious activities for ten million lifetimes, you cannot get this greed. Ну поймите, это лобха, это не что особенное. Даже если вы в течение там десяти тысяч жизней будете совершать благочестивые поступки, вы не не получите лобху. Here sugiti also means vaidhi bhakti. Это слово сокрити тут также подразумевает вайди бакти. Even practicing vaidhi bhakti for ten million lifetimes, but we cannot get this greed. То есть десять миллионов жизней вы можете вайди бакти серьезно практиковать, а лобху эту не обрести. It is the kripaika labya aitu kaha only attained by kripa mercy. То есть только по милости, только по крипе можно обрести лобху. It comes from Braj Rasik Vaishnav Sadhu Sangha. Появляется благодаря общению с Braj Rasik Vaishnavam. When we associate with such Vaishnavas, only seeing them, hearing them, serving them, only their glance, their blessing, and such a samskar will come, an impression in the heart. I want to serve Krishna like Prachapasis. 
Только вот врач Арасика Вайшнава является носителем этой бхакти-расы и оказавшись рядом с ними, как-то угодив им, послужив им, просто взглянув на них или обретя их милостивый взор, или уловив несколько даже слов Харикатхи, что-то в сердце зажигается, вдруг какой-то порыв сердца. Я хочу служить Кришне так, как ему служит Браджа Васи. Вот это начинает чувство появляться. You go and you hear one Rasik Vaishnava is speaking about Raghunath Das Goswami. How Raghunath Das Goswami is weeping. Oh Rupa Manjari, I take shelter of you and your whole group. Взывая к группе Манджири, о Рупа Манджири, я хочу принять прибежище у тебя и твоей всей группы. Why? Почему? He was so fortunate. Ты настолько удачливый, Рупа Манджири. How are you serving, Radhika? Как же ты служишь Радике? Там был Арпана. Там был Арпана. You know Там был? Вы знаете, что такое Там была? There's some alaychi, cardamom, and the betel nut. And mm, coconut, some sugar candy, and some kadir, all cut together and wrapped in one leaf of a betel leaf. And closed with a clove. Рубленые орехи петеля с разными специями, там кардамоном, тем всем. Все это красиво выложено и замотано в такой листик зеленый и проколото пряной гвоздикой. And many different flavors. И там существует много разных вкусов, там полы. After Radha Krishna been singing and dancing, they sit down together on a beautiful jewel throne. Ravana Vedi at Giraj Govardhan. После того, как Радика и Кришна вдоволь натанцевались, они пели, они подустали, они садятся на трон Ратна Веди на Гирираджа Говардане. Some sakis are singing, some are dancing. Кто-то из саки поет для них, кто-то еще танцует. Some maid servants are finding Radha and Krishna with the chamars. Служанки обмахивают чамарами Радху и Кришну. Tambul Arpana and Sun, they have very good fortune. They have a golden tray with many different flavors of Tambul. Offering to Radha and Krishna. Turning the plate. Oh, this one is very good. Как ассорти такое, как показывает, подсказывает Радхи Кришне, какая там была вкуснее. Попробуй вот это, это ассорти. Radha and Krishna trying the selection. Ради как Кришна пробует этот ассортимент этих там был. Oh, she may say. Oh, Krishna, this one is the most delicious. Try this. Кто там может сказать, Кришна, вот это самое вкусное, попробуй там было. And then about to give to Krishna and give to Radhika. И поднесет карту Кришна, а потом последнюю секунду отнимет и подаст Радике. And then Krishna, oh, Krishna says, hmm, you think they could cheat me? Они думают, они могут меня так дразнить. And then Krishna, on the pretext of trying to taste that tambul, will kiss Radhika. И Кришна под предлогом того, что он стремится немножко откусить этой тамбул, и тут же поцелует Радику. And this was the reason. И по этой причине это все и было организовано с этой целью. Saki bina e lila. Pushti nahi ai, sakhi lila vistariya, sakhi aswadai. It is the sakhis who are expanding and inspiring Radha and Krishna in their pastimes together. Sakhi, они как раз и организовывают эти лилы, они насыщают и вдохновляют Радху и Кришну. And after then Krishna has tasted it, he'll give it back to Radhika. Ну, Кришна, попробовав эту тамбулу, потом возвращает ее обратно Радике. Sometimes... One maid servant may come with a garland or a necklace to give to Radhika. Кто-то из служанок может подойти к Радике с гирляндой или с новым ожерельем. And Radhika is so grateful for that service, that tambul seva. И Радика настолько признательна за вот эту тамбула севу своей служанки. That when that maid servant comes close to her. Когда служанка приближается близко к ней. You have to understand in Vedic culture, if someone is younger than you, there's some 
Natalia parental mood. Just like Krishna and Balram, they're brothers. They're almost the same age, but Balram thinks I'm the older brother, I have to take care. Но он уже чувствует себя как родителем по отношению к Кришне, как старший брат. So the maid servants of Radhika, they're somewhat younger. So she's Kinkri Vatsala. That means she's full of a protective mood towards her Kinkri's maid servants. И Радика, так как служанки все возраста младше Радики, она покровительствует, естественным образом чувствует себя старшей, как защищает их от всего, заботится о них. So in Vedic culture, the parent will take the child in their lap sometimes and chew tumble and then give from to their mouth. В индийской культуре обычно родители берет ребенка, садит на колени, сам жует тамбулу и потом уже прямо изо рта в рот передает тамбулу жованную ребенку. So when that makes someone is giving a necklace to Radhika, Radhika will look here and then make sure the leader of Vishakha is not looking and then give that tumble to that. И что Радика иногда в знак благодарности особенно и своим служанкам делает, когда служанка приближается, Радика смотрит влево вправо, что плалита Вишаха не заметили, быстро изо рта в рот передает ей остатки тамбулы Кришны служанке своей в качестве награды. How delicious! И как же вкусная эта тамбула? What flavor is it? Вкус какой тамбулы? Oh, in this is all the bhava of Krishna and all the bhava of Radhika that they experience when they exchange tambul. То есть вся любовь, все их оттенки, разновидности, эмоции, которые испытали Радха и Кришна, когда происходил обмен, когда Кришна потянулся под вроде за тамбулы и поцеловал Радику, потом. Что тамбул лабана, падамардана. Oh, I heard that. The maid servants of Radhika they massage her feet. То есть в этом просаде заложены все чувства любви Радхи Кришны. Также я слышала, что служанки Радики массируют ее стопы. When Radha Krishna reclining on a bed of beautiful flowers and they're tired. Когда Радика Кришна возлегает на цветочном ложе после своих сокровенных лил уже уставшие. And they fall asleep and dream about each other. И засыпают, им снятся сны друг о друге. And what makes them is massaging the feet of Radha. Одна служанка тихонько массирует стопы бережно Радики. And seeing that oh she's fallen asleep. И видя, что Радика уже засыпает. Then she holds her feet to her. И видя, что Радика уже заснула, тогда она бережно начинает прижимать к сердцу стопы Радики. Inhales the fragrance of those lotuses. И принюхиваться к аромату этих лотосных пальчиков на ногах Радики. И просто умиляется, так думает Радика, это мое истинное сокровище, твои лотосные стопы. Может посмотреть по сторонам, когда никто не видит, и поцеловать стопы Радики. Танту лапана падаманана. Pyodana visara divi. Oh, bringing fresh water for the bathing of Radhika. Служанки приносят свежую воду для омовения Радхи. Abisara divi, sneaking Radharani out of the house in the middle of the night, cheating the in-laws, and bringing her through the forest for a secret rendezvous with Krishna. Они главные конспираторы, они тайком выводят Радику ночью из дома свекрови, чтобы никто не услышал, и сопровождают ее на Абисар на встречу с Кришной через лес, в темноте, чтобы никто не увидел. Prana prasto saki kula da pikila sanko chita bhumegai. And when Radha Krishna meet together in a beautiful pavilion in the forests. At that time, Lalita and Vishaka and, and Astasakis, they will retire to the distance and talk to each other on the bank of Jamuna. They will be shy to enter into that pavilion. But the great servants of Radhika, without any shyness at all, they can come and go to serve. И когда наконец Радха Кришна уединяется в лесном коттедже на свои сокровенные лилы, то Лалита и Вишака все очень вежливо, быстренько куда-то уходят, вроде как поговорить на берегу Имуны, потому что они не осмеливаются подходить близко туда. Но служанки, они не смущаясь, бегом бегут за Радикой прямо в кунжу туда и присутствуют, чтобы служить там. They can go without hesitation. Even Lalita may come and say, can I go there yet? And then she'll look and say, "No, no, just wait." То есть манджери не нужен пропуск, чтобы войти туда во время очень сокровенных лил Радхи и Кришны. Даже Лалита может через какое-то время вернуться и спросить у манджери, "Я могу туда уже зайти?" Манджери скажет, "Минутку". Заглянет в окошко, нет, подожди еще. Because. 
Radhika has some shyness in the presence of her contemporaries. Потому что Лалита, Вишака и подруги Радики Саки, они ровесницы, Радика смущается при них. But the younger uh, Gopikas, they are like my, my own body, she thinks. Но юные вот they are there. Служанки, они никак Радику не смущают, она к ним как к собственному телу относится. И если они там, она... no вообще никак... нет никакой закрепощенности в присутствии э, ее служанок. So prana prasta saki kulada pikila asankoch. Asankoch means no hesitation. Вообще никакого смущения. Very beautiful. Asankoch. То есть это очень сладкие отношения. That means they can see the very beautiful play of Radha Vinod behind. То есть насколько они удачливы, что служанки могут просто созерцать очень сокровенные сладкие лилы Радхи Vinod Bihari. Priya Payatam, Radhika and her most dear one. То есть Радика и ее самого близкого. They are so overwhelmed with ever fresh love for each other. They forget who am I. Sometimes Radhika thinks I am Krishna, and Krishna thinks I am Radhika. Radha and Krishna are so much in love with each other. They are just in love with each other. They forget who they are. Radhika can start to think of herself as Krishna. Krishna feels herself as Radha. So they don't lose in this love with each other. Then Rupa Manjari will have to make Krishna's hair into a braid. И может Кришна почувствует себя радкой, Рупа Манджари зайдет, заплетет волосы Кришны в косу. And decorate Radhika with a peacock. А Радике волосы сделает пучок и вставит в павлинье перо. So no one can describe the joy that these maid servants experience. То есть никому не ведомо вот это счастье, радость, которую испытывают. Восторг, который испытывают эти служанки. But one mad person he has tried to explain it. Но один безумец попытался объяснить это. Who is that? Кто это? Прабода Радха Нагара Кели Сагара Нимакна Ли Дршам Ятсукам No Талейша Лавая Ти Багапата Саравопи Сокютсова Tatrasa, tatrasa yadi kasyatin nirupamam praptasya bhagya sriyam tadbrintavana namnithani parameswiyam vapunasyatu. I want to go to Vrindavan and die. I want to go to Vrindavan and die. If I can die in the trust of Brindavan, then my only then my desire can be fulfilled. Просто если мне удастся посчастливиться умереть в поле Вриндавана, тогда будет исполнено мое желание. To become a dasi of Radhika. Стать служанкой Радхики. Why? Почему? Because you know that Krishna, he is Satchidananda Vigraha. Что Кришна Сатчидананда Виграха. Yesterday we. This was the Vatsanam, the mantras of the Rig Veda. Вчера мы мантры Rig Veda проводили с фестивальчиком, когда мы. Bahan, Sri Krishna, Satchidananda, Ganaha. Not only Satchidananda, Satchidananda, Ganaha. That means he's condensed bliss. То есть не то что просто Satchidananda, Ganaha. То есть он сгущенное это блаженство. Krishna is condensed bliss. Концентрат блаженства. By his lila shakti yoga maya. His whole lila shakti is making all arrangements for the most astonishing pastimes to give him more bliss. This yoga, uh, yoga. He's made of bliss, but he experiences more bliss by his lila. То есть его лила шакти йога майя она устраивает лилы таким образом, чтобы доставить этому концентрату блаженства еще больше блаженства и удовольствия. So no talisha levayati bhagavata savo piso kutsava. That means that all the bliss that Krishna experiences in Himself and all the arrangements that Krishna's the Lila Shakti makes for Krishna to experience bliss cannot be equal to even one atom of the festival of joy experienced by the eyes of the maid servants of Radhika when they look at the beautiful pastimes in the Nikunj of Radha and Krishna. То есть все тот конгломерат блаженства, который Кришна испытывает просто от своего внутренней энергии удовольствия, плюс все блаженство и удовольствие, которое он испытывает, то есть вся тотальность удовольствия, которую Кришна организовал, 
Они тут транслейт. Вся эта тотальность удовольствия и блаженство, которое Кришна организовал для себя посредством своей внутренней энергии Ананды, плюс о, о, всякими уловками и дирижерством йога Майи, Пурнамаси и Лила Шакти, не может сравниться с одним атомом удовольствия и блаженства, которое испытывают служанки Радики, подглядывая за Лилами Радхи и Кришны. So, то есть усвоить это. Это очень много. What? Рада, Нагара, Кели, Сагара. Кришна встречается с Радика и сыграет. Они встречаются с Радика и играют в их пастаймы. И это делает океан блестей. И глаза этих женщин сыграют в этот океан. То есть, когда происходят интимные встречи Радхи и Кришны, тут же проявляется океан просто нектара, блаженства. И глаза манча они просто заныривают в пучину этого океана нектара. And if you take one drop out of the ocean of the bliss experienced by the eyes of the maidservants of Radhika seeing their pastimes together, and mm, all of the bliss of Krishna mm, cannot equal even that one drop from that ocean. Можете пипеточкой одну капельку из этого океана взять нектар от этого океана, который воспринимает глаза служана Крадики, то вот эта капелька превосходит тотальность всего блаженства и удовольствия, которое испытывает Кришна, который является Саччитананда Ганахай. Is it interest? То есть вас такое интересует предложение? Yes! What do you want? Вы что хотите? Deliberate on it. Вот подумайте. Sri Krishna Chaitanya Doya Kara Vichara Vichara Karile Chiti Pavik Chalatka Krishna Skamraj Goswami Paul said If you are interested in deliberation, philosophical thoughts then deliberate on the mercy of Chaitanya Mahaprabhu This is what Mahaprabhu is giving and if you deliberate on it Pavik Chalatka you will be astonished Кришна даст сказать Госвами, говорит, если вы любите размышлять о чем-то, вот поразмышляйте об этом, о размахе милости, о масштабах милости и Шри Читания Махапрабху, того, что он дает. Вот, задумайтесь. Вы что-то понимаете? То есть, вот, может, это что-то встрепенуло у вас, и какие-то чувства сейчас проявляются? Таттат бавади ма дурьей сутейди яд векшетей. Натра шастра на юг тимча. Талобат пати лакшанам. Yes. Сила Рупа Госвами Пад said that when a person on hearing of the sweetness of the loving relationship between Krishna and his associates, then his heart is attracted to that. Рупа Госвами Пад объясняет, что когда человек начинает слышать, а вот сладость, сладких отношений Кришны и его спутников, то сердце начинает стремиться к таким отношениям, жаждать таких отношений. Then he is no longer dependent on the injunctions of scripture and logic and argument to engage in bhakti. He is just engaging in bhakti. То есть человек пленяется спонтанно сердцем в эту всю систему бхакти, и тогда ему уже не так важны доводы, аргументы, шастры, что там правило, правильно, неправильно, просто он уже движим вот спонтанно через сердце. So the freedom, the independence from of the intelligence, from the guidance of scripture and logic and reason is not the Swarup Lakshan, the main symptom of the appearance of greed. Независимость интеллекта от предписаний священных писаний не является главным фактором, главной характеристикой внутренней Рагануга Бхакти. Because a person who has no greed can also be illogical and reject the scriptures. Это не указывает на ловку, потому что кто-то, у кого нет ловки, тоже нелогичен и может отвергать вообще утверждения священных писаний. And the person who has developed greed can also follow the scriptural injunctions and analyze it rationally. И кто-то при исполнении ловки тоже с усердием и интересом может продолжать изучать шастру и рационально рассуждать о том, что он там узнает. The difference is the probability. That means he is not his activity is not instigated from that logic argument and scripture. He can still refer to it, but that's not what is driving him, instigating him. So that is 
Рагануга Бхакти. Рагануга Бхакти, вот это различие между Вайди Рагануга, вот этот толчок, что, чем человек движен. Он движен спонтанно вот этим движением сердца, влечением или логикой, вот этой четкой верой в авторитет Священное Писание. Now, some people say that Vishwan Chakritako has said the only price is greed. Therefore, and if someone has a doubt, oh, am I qualified for this or am I not qualified for this, then they don't have greed. Кто-то говорит, что так как Вишнарат Хачакарвати Такор сказал, что единственная цена за вот это Рагануга Бхакти, за Бхакти Расу это ловко, а если кто-то начинает думать, ну я достоин этого или не достоин, значит он уже не квалифицирован, то есть он уже не достоин. Now, our Parampur Jabhat Sila Bhakti Raksak Shida Maharaj. We should bow down and keep this ragapat on our head, above our head, and pray from the low position. Он учил тому, что надо, как на пьедестал, на на свою голову поставить вот этот рагамарк и издалека очень учтиво с благоговением поклоняться ему. Because and he quoted a famous saying: "Fools rush in." Where angels fear to tread. И он процитировал, что дураки вбегают туда, куда ангелы не осмеливаются вступить. So then one person who has a pandit abhiman. А потом некто с pandit abhiman. Said, "Oh, Sri Lanka Sridhar Maharaj is wrong." Решил сказать, "Ну, Sri Lanka Sridhar Maharaj не прав." What is this? Fools rush in where angels fear to tread. It's not written in the Shastra. Он сказал, что это за проманик утверждение, что глупцы и дураки вбегают туда, куда ангелы не смеют вступать. Это нет такого в Шастре высказывания. If you are thinking I am not qualified, it means you are not qualified. Нет, это значит просто, если ты считаешь, что ты недостоин этого, значит ты недостоин. Because Vikshila Vishwanath Thakur said, "When there is greed, the person never considers, 'Am I qualified or not?'" So Vishwanath Thakur said, "When there is greed, the person never considers, 'Am I qualified or not?'" So Vishwanath Thakur said, "When there is greed, the person never considers, 'Am I qualified or not?'" If you want, you can meditate on your Siddha Deya. И он стал говорить, что зачем вот думать, достоин не достоин. Давай прямо, прямо сейчас. Save us, Ada Karupe, na Siddha Rupe, na Chatrai. You have to serve in your Siddha Deya. Надо тут же прямо не задумываясь ни о чем на свои Siddha Deya медитировать на лилы. Там же нужна Siddha Deya, чтобы там участвовать. Вот осмысливая Siddha Deya свою. So, excuse me, sir, but you are confused. No, I am going to say, sir, извините, но вы что-то немножко там спит из толку. You can understand how a person reading scripture can come to this misunderstanding. And, of course, I understand. Many persons have. Читая священное писание, кто-то может прийти к такому выводу. Он не первый и не последний, кто так заблудился. Because I have not realization and proper guidance. Когда нет реализации и анугатии должной, авторитетной, то можно так и заблудиться. Just because a person doesn't think whether they're qualified or not doesn't mean that they have greed. The person, right? a person who has greed. Doesn't think whether he's qualified or not, but that doesn't mean that the reverse is true. That the person who does not think am I qualified or not has greed. Надо понять. Да, тот у кого лобка есть, он не задумывается уже достоин не достоин. Он не значит, что тот, кто не задумывается о своей квалификации, что у него лобка просто он так зарывался уже, но не значит, что она есть у него. So. Someone said, "Oh, but Loba Maheshwar, it's from the beginning, sir." Who said, "No, but you said you were going to Loba Maheshwar from the beginning, already Loba Maheshwar." Yes, it's true. Да, с самого начала. But that first Loba Maheshwar is not very strong. No, качественно, количественно, она слабенькая. Это еще крошечка этой лобки. It has to mature. То есть это как детка такая. Надо созреть еще, подрасти. When the Loba Maheshwar comes, now you are on the path. То есть да, когда приходит вот этот первый порыв Лоба Майшрадхи, да, вы уже на правильном пути, в правильном направлении. То есть у вас уже правильный двигатель такой Рагануга Прабхати. Движимый вдохновением. But cannot imitate and speculate about Siddha Deya. Но имитировать что-то, знаешь, фантазировать о Сида Дехи на этом уровне это смехотворно. Because One will have to come in the stage of ruchi before the actual 
Sadhana of Raganuga Bhakti can manage. One has the capability to do that. Сначала нужно достичь уровня ручи, который достаточно высок, потому что только с уровня ручи уже начинается истинная Рагануга Sadhana. Some greed can come to anyone anytime. Да, лобха может появиться в люб в ком угодно, когда угодно. You may be a rascal. Вы можете быть полным негодяем. You may be very foolish and ignorant. Может быть мерзавцем, может быть тупицей. But by the mercy of a great Vaishnava, some eagerness, the sweetness of Sri Krishna may come in the heart. Но милость может коснуться любого. То есть вот великий Вайшнав может пролить милость и все появилось вот это ловкое стремление служить Кришне, любить его. But then you have to follow Vaidhi Bhakti very strictly. Under the guidance of that Raghunuga. No, тогда нужно, чтобы дальше развиваться. То есть это может чудо случиться и бывает. Но тогда надо очень строго практиковать вайди бхакти такому человеку под руководством Рагануга Вайшна. If really there's some greed, then you gallop like a horse through the stages of bhakti through anartani, vritti, and nishta. Подтверждение тому, что действительно у вас ловко будет то та скорость, с которой вы начнете прорываться через все этапы бхакти. То есть это развитие будет в ускоренном режиме. То есть там быстро, быстро, быстро. In the stage of nishta, you begin to see reflected on your chitta. The mirror of your heart, Krishna's roop. И на уровне достигнув уровня нишки, то вы начнете уже на экране, на зеркале читы видеть отражение формы Кришны. And some gun of his opulences. И начнут проявляться качества, ашвари и более Кришны его величия. Then, oh, the Papa Beach seeds of sin in the heart will be destroyed, and ruchi will appear. Papa Beach семена грехов в сердце. Будут уничтожены и появится ручи тогда. And you begin to experience Krishna's sweet qualities. Вкус уже тяга, осознание сладости Кришны начинает приходить к вам. And while you are listening to the Hari Kata of Krishna, Radha Krishna and their associates, you begin to realize the associates. И вы начнете, и когда в такие в таком состоянии сознания вы будете слушать Лила Кадху, Радхи Кришне, их спутниках, то вот тогда начнут эти спутники проявляться в откровениях. And from one associate, there will be their love will be shining like the moon. И какой-то спутник среди вот всех, он будет какой-то особенный для вас, то есть будет как сиять, как луна для вас, вас будет влечь к определенному спутнику. A ray, a chandrika, a a moonbeam will come from of the rag of that associate. And touch your heart, which is now like a spatika money. That means like a crystal, and your heart will begin to glow by the touch of the rag of that associate. То есть на уровне ручи вы начинаете уже видеть спутников в лилах Кришны, и вот кто-то кажется особенным из сердца любовь рага этого спутника начнет светиться как луна, и лучик этого света начнет касаться вашего сердца, а сердце в этот момент будет как спатик кристалл, начнет отражать. Светится, отражает вот этот луч сияния этого. And you will feel ulas. И вы начинаете чувствовать ulas. The heart is expanding. Сердце начинает взрываться, просто там разрастаться. And shining. Светится. And now you want to hey Krishna, chant the holy names and engage in all the angles of bhakti, following the mood of that associate. И с этого момента вам хочется безостановочно повторять святые имена. Практиковать бхакти, но уже именно в настроении, как-то вот под руководством этого вечного спутника Радхи Кришны. You remember Radha Krishna that associate all the time. То есть вы уже не перестаете думать о Радхи и Кришне и в окружении этого определенного спутника. And to speak about their relationship and past life. Вам все время хочется обсуждать вот лилы связанные с с с этим парикаром. Residing in Braj, if not physically, then in your heart. Вы уже стремитесь жить во Браджа Даме. Если вам недоступно это физически, то хотя бы в сердце вы постоянно мечтаете о том, что вы находитесь там. That is the first part of Raghunuga Sadhana. Вот это Кришна Мусмарам Джанам Часча Прастам Нижа Самитам Таттак Катар Часча Сок Курьет Басам Браджей Сада. Первая часть Рагануга Бхакти Саданы. In the stage of Ruchi. Это на уровне Ruchi. By being absorbed in remembering that associate. Oh, your own chitta will transform and become just like that associate. Итак, как вы постоянно думаете об этом определенном спутнике, спутнице Кришны, что ваша чита начинает трансформироваться и принимать очертания, форму этого парикара. And by the blessing of Sri Guru, you can realize the abhas. 
the not directly but the the semblance the shadow of your own siddhadeha и тогда по благословению садгуру шри гуру вы начинаете уже не полностью но аббас уже как тень как контур собственного духовного тела осознавать видеть свое истинное духовное я in the stage of asakti на уровне асакти and now Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chattrahi Tadbhavas Dakarya Parjalo Kano Sarata This verse becomes relevant. So outwardly and inwardly. Then uh, the, the Asakti will turn into Bhav and then Sadhana is successful. Sadhana Bhakti leads to that Bhav Bhakti. Постепенно тогда Асакти переходит в Бабу, и все, Садана уже завершена, то есть Садана увенчалась успехом, вы достигли Садью Бабу. This is the process. Это процесс. I am giving some perspective. То есть я вам как даю ну, возможность осмыслить это все масштабно. Because for those who have no realization, they are not under proper guidance. What is said in the scripture, it's all mixed together in one spot. We can, we can all do everything all at once. But the reality when you try to follow it is actually this path is takes some time. There's some you have to go through the steps, the crown. Хочешь внести ясность в эти идеи и все в перспективе это вам описать, потому что если нет своих откровений реализации и четкого ну руководства свыше, то можно потеряться, просто начитаться разных книжек, и потом это все в кашу малашу в одну, и уже не понимаешь, кто там на кого медитирует, мы все друг друга медитируем, или там все одновременно, или как все липкое тесто. Тут все по этапам в краме и очень четко, научно. Вы знаете, когда машину, машину на металлолом, это мы так со всех сторон смяли маленький квадрат. Просто все сжато, все вместе. То есть уже машину не поведешь никуда. So when one does not hear Shabda Brahma, transcendental sound from the lips of Sadhguru, then you receive Sankirn Gyan. А когда мы слушаем, но не не шаттабрама, не вживую слушаем, мы слушаем. Сад гуру. Если нет этой возможности, а как-то слушаем по-другому, то у нас уже санкиран все как-то слеплено вместе вся эта гиана, и, и тогда эти знания никудышные, то есть ничего не понимаем на самом деле. So for now we have to follow Vaidhi Bhakti, yeah? but under the guidance of Vaishnavas in Rakamar. То есть вы понимаете, какая есть перспектива, но на данный момент вам следует практиковать Вайди Бхакти, но под руководством Рагануга Вайшнава. And when a person becomes qualified for Rāganuga Bhakti, what do they do? They still follow outwardly, they still follow in Vaidhi Bhakti. Но когда человек достигает уже практики истинной Рагануга Бхакти, что он, что он делает? Он продолжает внешне следовать правилам предписания Вайди Бхакти. Where is the Pramana? И где Прамана тому? Ай контакт. Сраванут киртана дхини вайди бхакту дитани ту Яньянья гани чатанятра вигьяяни маниши бихи Рупага Свами Сайн Those who are Manishibi, very learned and realized persons, they say that the angas of bhakti which are practiced by a person in Vaidhi bhakti, they are also observed by the person in Raganuga bhakti. Это цитата Рупа Госвами, что он говорит, Манишиби, что те, кто мудры и следующие в этих вопросах, они утверждают, что все то, что практикуют на уровне те, кто практикует Вайди бхакти, все тоже практикуется теми, кто практикует Рагануга Бхакти. Only there are few aspects. За исключением лишь нескольких там моментов. Of Vaidhi Bhakti that can be neglected, which are unfavorable for the mood. То есть за исключением нескольких компонентов, которые не благоприятны для Рагануга Бхакти, их можно просто упустить истинному Рагануга Бхакти. Бхакти. But these things. 
You are not following them anyway, so it will not. No, it's just that the point is that you absolutely don't follow them, so there is no need for you to follow them. In strict Vaidhi Bhakti, if you are serving Radha Krishna, then you have to do Avaran Puja. There are many layers of different associates around them. Because for the serious ones, those who practice Vaidhi Bhakti, when they do Puja, the worship of Radha Krishna, they do Avaran. So in one of the Avarans, there is Рукмини Сатьябама. И среди окружающих этих аваран там есть и Рукмини Сатьябама. But Dwarka Dhyan, meditation on Dwarka or the worship of any Dwarka Mahishi like Rukmini, a queen of Dwarka, is unfavorable for the mood of Braja. So it's a small detail of Vaidhi Bhakti that you should leave, but you were following it anyway. So. То есть это одно практика поклонения Махиши царицам Двараки, Рукмини, Сатьябами, кому угодно, это не благоприятно для развития культивирования настроения Брачабаси, поэтому это упускается. Но так как вы об этом даже не знали и не практиковали, то это никак ничего не изменит вашей жизни и практике. So other things include. Mudras. Также есть еще практика мудр. Во время пуджи там сделать всякие мудры. Don't do mudras when you do the puja. Это тоже упускается в практике радхагопа. It is makes the vaikunta mudra. Там слишком такое уже подвесное настроение вальбрама на вайкунте там со всеми этими. And also anganyas. Также anganyas существует. Anganyas means that you say mantra and you install deities in different parts of your body. Когда с мантрами вы устанавливаете божества в разных точках тела. Анганьяс. Ом кейшавая нама, ом дарайная нама, ом арвая нама. And you touch and you you think you are installing like the different deities of the Vaikuntha planets in different parts. То есть в практике анганьяс вы на сакада вот так наносите там тилаки, вы и еще устанавливаете божество Вайкунки туда. The wonderful thing is that when a person enters into Raga Nuga Bhakti, they do the same activities, but the mood is different. Но что замечательно, что когда человек переходит уже в Raga Nuga Bhakti, он может внешне продолжать делать то же самое, что делает Вайди Бхакти, но настроение у него уже осмысление, мотивация совсем другие. So do. Om Keshavaya Maha, you think Radhe Radhe. Om Keshavaya Maha, you think Radhe Radhe. Om Narayana Maha, Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Only Radhika Radhika Radhika. Only Radhika in your thoughts. And only saying these names of Krishna to please Radhika. You just say these names of Krishna, you say to please Radhika. Oh, Keshavaya, that means Krishna who is combing Radhika's hair. Keshavaya, it's Krishna who is combing the hair of Radhika. Narayana means Chaturbuj, four-arm form. Narayana, Chaturbuj, four-arm form. Do you know, in Vrindavan, Krishna has four-arm form. He has four arms when he is embracing Radhika. Two of his arms and two of Radhika's arms. Chaturbuj, Krishna, in Vrindavan, it's Krishna, who is embracing Radhika. He has four arms, two of his arms, two of Radhika's arms. Like this. So, and don't think that you are installing any duties. Only remember the sweet pastimes of Radha. И ничего там себе не устанавливайте, пожалуйста, просто думайте о Радике. Also, in Vaidhi Bhakti there is Ahangru Pasana, but not in in Raga Nuga Bhakti. Vaidhi Bhakti есть место быть это Ahangru Pasani, но это неприемлемо в Raga Nuga Bhakti. Sometimes the person who is doing the worship identifies with the object of worship. That is called ahangro pasana. Ahangro pasana is when a person identifies himself as an object of worship. But otherwise, all the other aspects of raga nuga bhakti, which are favorable, we accept and follow them. But all the other aspects of vaidhi bhakti, they don't carry any burden of raga nuga bhakti. We practice them. So, my good dad gave example. Two people were walking down the street. My Guruda приводит пример, что двое идут по улице. They're going to visit one person's house. В один в один и тот же дом одного человека навести. One of those people walking, two are walking exactly the same way, but one is a friend. He's thinking, when I get there, I'll meet my friend. I'm going to make him laugh and serve him. То есть двое прохожих идут, один друг того дядечки, который живет в доме, куда он идет, и он думает, как сейчас я повстречаю друга, как мы там попьем чаек, поговорим. 
Он в радостном настроении. А второй вор, он идет туда все там рассмотреть, понять план дома, схему, чтобы туда ночью проникнуть и все украсть. So, two people from the outside it looks like they're doing exactly the same thing, but inside it is completely different. То есть наблюдающим показывается, что они абсолютно одинаковы в своем поведении, во всем идут в одинаковом направлении, там, но внутри там все совершенно разное. So similarly, every day devotees are serving their takurji. И аналогичным образом каждый день преданные поклоняются своим божествам такурти. I have to give oil massage. А маслом массируют. And the bathing. А мывают. And decorating. Украшают. Украшают. With ornaments and clothing. Одевают украшения, нарядные одежды. So one bogus person. He's thinking, I have to do this very nicely. I'll take a photograph and upload to my Instagram. И какой-то не не гадяй. Думаю, сейчас красиво нарежу свои божества, сфотку и вот в Инстаграму выложу, чтобы видели все, как я служу хорошо. Everyone will see and come to my temple, and I'll get more donations. Больше будет в храм мне приходить, больше денежек класть в коробочку для пожертвований. So Sila Bhakti Sanskar used to give the example of using the shalagam shila to crack nuts. И пакистанцы распадают такую вот известную фразу, что используют шалограмм шелы, чтобы разбивать орехи по джари. Someone came to the temple and donated some walnuts. Кто-то пришел и подарил там грецкие орехи в храм. Then he went away. Then the pujari could not open them, so he took a shalagram shell. Этот гость ушел, а пуджари не мог этот орех никак вскрыть грецкий. Он взял шалограмм шелу и шалограмм шелой разбил орех. So those who are not serving sincerely to please Krishna, they are like that. Using the devotional service and using Krishna for some worldly gain. То есть тут мотивация важна, искренность. То есть мы служим, чтобы порадовать Кришну, или мы служим так, чтобы попользоваться Кришной для для чего-то, для своего статуса или чего-то там пожертвования собрать или или вообще непонятно для чего. Then the devotee is sincere. То есть есть кто-то вот не искренний, а есть искренние преданные. He is following Vaidhi Bhakti very nicely. Преданные искренне практикуют Vaidhi Bhakti. He is bathing his shalagram shilas. Омывает свои шалаграмма шилы. How? Как? Dum sahasa si sa purusa sahasa kya sahasa bati sabu vim shato vritva atyajista dosangulam purusa evi ragam sabam. Because Shastra says, when you do the bathing, you have to say the Purusha Sukta. Потому что по предписанию Шастры положено произносить Пуруша Шукту, когда омываешь Божество Шел. So he's following Shastra. И преданный Вайдни Бхакта строго следует Шастре. But the devotee in Ragamark. Но преданный в Ragamarge. Outwardly he's doing the same. Внешне тоже вроде омывает Божество. But inwardly. Oh, he's forgetting who am I? Но внутренне он полностью это делает с другой платформы, как не как он внешний, а он забывает о том, кто он. In Vaidhi Bhakti, the devotee, he he has a sadak abhiman. I am a practicing devotee, and I am serving God. То есть Vaidhi Bhakti преданный удерживает sadak abhiman. Он помнит, я бхакта такой-то там, а мал Кришна. Я поклоняюсь Верховному Господу или этой Шили в форме Господа. And the devotee in Ragamark, then, Deki te, Deki te, Buli Boba Kave. Deki te, Deki te, Buli Boba Kave. Nijer Shura Pai Chaha. I will forget my material identity. Ganoga Bhakta, он совершенно по-другому действует. Но когда же наступит тот день, когда я полностью позабуду о том, кто я вот внешне? Чуретто Пуруша Бима
give up my uh, identity as Purush, the enjoyer of the material world. And then my Abhiman will come. I am the Kinkori, maid servant of Radha and Krishna. Когда же я смогу отбросить этот Пуруша Абиман, перестать считать себя наслаждающимся в этом мире, когда же проснется вот мой Кинкари Абиман, Абиман служанки oh, Радхи и Кришны? These are all the songs of Shri Lakshmi no Thakur. Это песни, все это в песнях Шри Лакшми no Thakur. If you sing them every day and pray every day, все эти настроения они там. Some mercy of Shri Lakshmi no Thakur will come. И это наследие наше. Если мы каждый день поем эти баджины, то милость Бхактинот Такура начинает проявляться в нашей жизни. We are in Vinod Dhara. That means in the current of the devotion of Srila Bhaktinot Thakur. Потому что мы с вами находимся в Vinod Dhari, в потоке философских учений Srila Bhaktinot Такура. Мы его последователи. Forgetting who am I? I will serve Krishna, not thinking I am serving God. И преданный Рагануга преданный он забывает о своем внешнем я и он не служит Кришне божеству как Богу. Let Narayan be God. Считает Нарайна это Господь Верховный. But Krishna is Yashoda. А Кришна это сынок Мама Яшоды. Радика is Brajaraj Kumari, the daughter of Vrishabhanu Maharaj, princess. Радика принцесса, она дочь Вришабану Махараджа. So this is a logic sadbandu bad sambanda. Logic sadbandu bad sambanda. Появляется. Natural relationship. Естественное отношение. Like with your own family members in this world. Родственные отношения, как вот с близкими родственниками в этом мире, вот такие же отношения должны быть. So the devotee will serve, and he he is not saying purusha shukta. И преданный уже не повторяет purusha shukta. He may say, Radhe. Jai Jai O Maya Bhajai Jai Jai O Maya Bhajai Jai 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 Дамадар Рати Вардана Веши. Дамадар Рати Вардана Веши. Кто знает, что это значит? It means that the Vaish, Radharani is that person who is Vaish. Radharani это та, чья... That means all her cosmetics and ornaments and decorations from head to toe is called Vaish. And that is Дамадар Рати Вардана Increasing the love of Damodar Krishna, that Krishna who is bound up by Radhika's prayer. То есть вот это Damodar, что Веша, то есть Радика это та чья Веша, Веша это вся одежда, весь макияж, то есть все украшения, все составляющие от макушки до пяточек усиливает любовь Шри Кришны, того Damodar, который повязан любовью Радхи. So devotee is serving his Takurji, weeping and with a melting heart. Преданный служит Такурджи, сердце его разрывается от сильных эмоций, он рыдает. Or maybe like Rupa Goswami in his kitchen, wandering in the forest alone and just singing. Или может Дамадара Тиварданавеш. Кто-то живет как Рупа Госвами, вообще не имея ничего в этом мире, он путешествует, ходит по лесу и громко поет. But when someone sings this line with some bandagihan, it means, oh Radhika. When will I be the one who will decorate you with all Sola Sringa Dwarash Abaran, 16 types of cosmetics and 12 types of ornaments from head to toe that will increase the love of Damodar? То есть, но когда преданный поет, Рагануга преданный поет сам бандой этот баджан, то он уже поет это с намеком, когда же я смогу поучаствовать, чтобы сотворить вот эту прекрасную вещь, то есть надеть на тебя эти украшения там. 
12 видов золотых украшений, 16 видов косметики. Нарядить тебя так, чтобы усилить любовь в Кришне Дамадара. Преданный служит им в полном блаженстве. With a melting heart and tears. Сердце тает, просто слезы с ручьями текут из глаз. Oh, Radhika, when will I make your tilak? Radhika, когда же я смогу нарисовать твою тилаку? I'll make one yantra. Прямо янтру нарисую тебя на лбу. Smara yantra, that means the yantra of Cupid. Свара Янтру, Янтру Купидона. Когда Кришна увидит эту мантру, он будет просто загипнотизирован. It will be like a Vasikaran mantra, a mantra to bring Krishna under your control. Это будет Васикаран, мантра Янтру такая, она будет просто подчинять Кришну. Приворот будет такой. The maid servants are smearing kumkum all over Radhika's body. Служанки умощают кумкумой тело Радики. Много-много кумкумы. И они умощают ее тело и при этом нашептывают всякое славное. Oh, this kumkum, this very fragrant parag, pollen of lotus flowers, will mix with your perspiration and become like paint. Радика, вот эта пыльца лотосов, это кумкума, когда она будет смешиваться с капельками твоего пота, она станет пастой. And when Krishna embraces you, then there'll be the print. You will be printed on his chest. Что станет краской на твоем теле, когда Кришна приживет тебя к себе в объятиях, то ты отпечатаешься на его теле прямо. So in in the morning time in Yavat. Утром в Яваче. The Lalita, Vishaka, and the maid servants of Radhika they are bathing Radhika and decorating her. В Яваче утром, когда Радика встает, Лалита, Вишака, все служанки они заняты служением Радки, они моют ее, наряжают. And while they're decorating her, they're speaking about the pastimes of these different ornaments. И когда они одевают на нее украшения, они нашептывают в ухо и напоминая о лилах, в которых участвовали все эти украшения. And when Radharani hears what they're saying, sometimes she becomes shy. И когда Радика слушает их слова, иногда начинает смеяться. Becomes embarrassed. И становится стыдно. Sometimes she laughs. Иногда она смеется в ответ. Sometimes she may give one of her sakis a gentle slap. А может даже шлепнуть одну из своих подруг за то, что там она говорила. It's a very lovely scene. То есть очень сладкая такая интимная сценка. In Yavat every Утром в Яводе очень, ну вот там очень все сладко. So, all the devotees they are serving their duties, but in Ragamag devotees serving and remembering. То есть все служат своим, все преданные служат божествам, но по-разному. Преданные служащие в настроении Рагануга Бхакти служат, а думают как раз об этих лила. They smear so much kumkum on the body of Radhika. То есть только кумкумы наносят на тело Радики. Why? Oh. Oh, Radhika, this will decorate Krishna's lotus feet. Потому что это кумкума останется на лотосных столбах Кришны. Пуна полинда уругая патаптирага, Sri Kumkumaina Daitas Tanamanditena. See, Krishna will lovingly be sorry, Radhika will lovingly take the lotus feet of Krishna on her heart. And the lotus feet of Krishna will be painted with that kumkum. Radhika bears and puts the lotus feet to his heart, and all that kumkum is placed on his head. So Krishna said in Bhagavad Gita, "Yeya tamam prapadyante tangstataya babajamiham." I reciprocate with everyone. Krishna said in Bhagavad Gita that he is responsible for everyone. So because Radhika has painted the lotus feet of Krishna with her cosmetics, so in the morning, when Krishna will lovingly take the lotus feet of Krishna with her cosmetics, so in the morning. Krishna will reciprocate and paint the lotus feet of Radhika with alka. This is the me with alka cross, yava crossa. This is the meaning of yaya dhamma papadya. So is Radhika служит Krishna, она красит его стопы, прикладывая к своему сердцу, а Krishna ответит ей взаимностью. Утром он будет расписывать ее стопы красным, красной краской, лаком. Oh, 
the uh, sakis they decorate radical with so many ornaments. Saki adivai množstvo raznih ukrašenja na radiku. Kostendo puta mata chitta karenda raja bandaya pushpa danasha kila bandu raju. Sila Raghunath Daska Swami is thinking, when will that day come? Sila Raghunath Daska Swami думает, когда же наступит тот день? Oh Varuru, Radhika, who is very beautiful. You are Varuru, you have the most beautiful thighs. Oh Varuru, девушка с прекрасными бедрами. When will Lalita tell me? Oh, bring those flowers. Когда же Лалита повелит мне принести цветы? I want to make some earrings. Из которых она захочет сделать цвет серьги. And she will make some earrings from flowers. Лалита быстренько сделает серьги из цветов для радхи. Then she may say, Oh, but do you get great radical with this? Скажи, Радхи Мадиди, одень серьги на радику. And then I will put earrings on. И Рагунат даст душу ему, и тогда я подойду к радике и одену эти серьги ей в уши. And say, oh, these ears, they are like the ropes of Cupid. И скажу ей, что эти ears, these earrings, yes, these earrings are like the ropes of Cupid. Это веревки Купидона. By which Cupid can tie down the mad elephant of Krishna's chitta. Которыми Купидон может укротить безумного слона, поймать безумного слона читы Кришны. So, как классно. In this way. Radhika, hearing this, she remembers so many pastimes. А Радика, слушая эти слова, она начинает припоминать столько много лил. So Radhika does not only have physical ornaments. Радике не только физические украшения на лице. На надида аланка тори жалма хари мано вимо мано ватана уджва. She has also bhav alankars. У нее есть еще bhav alankары. There are twenty classical bhava alankars. Twenty classical bhava alankars exist. That is bhav, half, hela, shobha, dipti, kanti, madhurya, audarya, darya, lalit, vilas, vichiti, vibram, kutamita, mataita, kila, kinchit, vikrita, like this. So these are ecstatic emotional ornaments. Emotional decorations, radiki. And also. Not only that, but there is also two more mukda and chakita. Mukda and chakita are two additional bhavas. That is when Radharani she knows something, but she pretends that she does not know. То есть Радика мукда притворяется, что она все прекрасно понимает, но притворяется наивной. And chakit when she is not afraid, but she pretends to be afraid to get Krishna's attention. Когда она нарочно притворяется, что ей страшно, чтобы как-то привлечь внимание Кришны, хотя ей совершенно не страшно в этот момент. So these are all good. Anubhav Alankars. И вот эти ее называются Anubhav Alankars. So when the maid servants are decorating Radhika, they don't only decorate her with ornaments, but by the kata, by speaking and reminding her of Krishna's pastimes, she experiences those emotions, and then the Bhav Alankars, emotional ornaments, manifest. То есть вот эта особенность этой севы служанок, что они не только одевают на нее украшения и косметику наносят, а также они нашёптывают и в уши всякие словечки или напоминания о разных лилах с Кришной. Это побуждает её вспомнить, пережить все эти воспоминания, и от этого она начинает в ней проявляются вот эти эмоциональные украшения. The first bhava lankar is called bhav, that is means pratama vikar, the first Agitation of the heart. Baba, первая Baba Lankara, что это первое такое трепет сердца появляется. When Radhika was a little girl, then she did not think about romantic things. But the first time, when she looked at Krishna and realized, oh, he's a very beautiful boy. The first vikar of romantic love. This is called the first Baba Lankara. В детстве, когда Радика была маленькой, она вообще не думала о романтике, о любви. Но в первый раз, когда она взглянула на Кришну по-новому, подумала, какой красивый юноша, то тут же в сердце что-то проявилось, что-то новое. Вот это была эта баба. Очень сладко. Следующая баба. That means when the heart transforms for the first time in romantic love, then the head goes. Когда первое чувство влюбленность появляется в сердце, голова начинает. The girl doesn't stand up straight anymore. She starts to stand in a crooked way. Девочка уже так не стоит прямо, уже так. 
Har Baba Hila Shoba Dipti Kanti. The effulgence of Radharani also changes. И сияние радики тоже меняется. Depending on the pastime. В зависимости от лил. So in this way, when the Sakis of Radhika are decorating her, they don't only decorate her with ornaments, but by speaking her pastimes, she remembers those pastimes and all these Bhav Alankars manifest. То есть они украшают ее не только украшениями, а и Bhav Alankarами, напоминая ей о разных лилах, они ее повергают в эти разные эмоциональные состояния, она начинает испытывать Bhav Alankars. Or the little Saki will paint a kajal. Наносит подводку черную под глаза Радики. О, it's a little bit sharp and painful. И не то, что вчера мы слышали, что немножко иногда покалывает, это больно. О, Радика's eyes are so beautiful. Why are you giving punishment to them? Глаза Радики такие красивые, зачем их так наказывать? No, this is not punishment. This is the omen. That by putting this black on the eyes of Radhika, Radhika's eyes tonight will be filled with the black complexion of Krishna. Oh, pass me the flowers. I want to make an earring. There are five types of earrings. They call the first one is called Tantaka. Tantaka. Tantaka is in the shape of a palm leaf. Как пальмовый лист, форма пальмового листа это. Then there's a kundala. Kundala. Kundala may be flowers, and but made in the shape of a makara. То есть это могут быть цветочки, но в форме макары. Or made in the shape of a peacock. Или павлина. Or in the shape of a new moon. Или месяца. Then there's pushpi. Есть еще пушки. Пушки means four different colors of flowers made together in a circle in a hoop with a cluster of gunja berries in the middle. Это как коле кольца такие сделаны из five, четыре вида цветочков, and in the middle is what? A cluster of gunja berries. И там еще гунжа ягоды весь свисает посередине. You know these red berries with the black spots. Красные ягодки, которые мы предлагаем. Then there is a karnika. Есть еще карника. A karnika means the pericarp, the seed pod of a lotus, and decorated around the edge with yellow flowers. Это как сердцевинка лотоса, украшенная по краям желтенькими цветочками. And then the bringi flowers and pomegranate flowers are attached to the middle. А там еще цветочки бринги и гранатовые цветочки. Цветка гран. Baha pidam nata parva pahu kanyo karnikaram. This is called. This earring is called karnika. What is the karnika receipt? Then there's karna vestana. It's a big flower ornament that covers the whole ear. Еще такое цветочное украшение, которое закрывает собой все ухо. So the lady said, "Give me the flowers," and she's making and then putting a beautiful earring on karnika. И Лолита говорит, подайте сюда цветы, быстро мастерит из них какие-то особенные серьги и одевает на уши Радики. Служанка одна подносит зеркало. Радика поворачивается из стороны в сторону, рассматривает. Смотрит, как потанцовывают серьги. И как бросает такие красивые блики на щеки. И она думает, о, This will make a Krishna dance also. When he sees my earrings, they'll make it will make him dance. Ей нравится, как они выглядят. Она думает, танец этих сережек заставит Кришну плясать сегодня. So, devotee is thinking, oh, when will I put the earrings on Radhika and tell her, oh, by these earrings, they are the ropes of Cupid to tie down the mad elephant of Krishna. И прятаны и медитируют, то есть служа божествам, думают, когда же я смогу послужить Радике, одеть эти цветочные серьги на нее и сказать, это веревки Купидона. It means that. Этими веревками будет связан Кришна. It means that Radhika will be so beautiful when Krishna will see her. Damodara Rati Vardana Veshi. His brain will increase, and his heart will be just completely trapped by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. This is the main task: to make her beauty so great that when Krishna sees her, he will be so overwhelmed by the ropes of her earrings. Why? Like a stumble. Her thighs are like a pillar of a 
of a beautiful temple. Как прекрасные мраморные колонны в храме вот такие бедра ранее. Or if someone wants to capture an elephant, they need two big pillars, stumbles. Чтобы поймать слона, нужны две колонны. And then they get a rope and they tie a rope to the elephant and tie on this pillar and on this pillar. So the the elephant is trapped. Between the pillars. А потом слона привязывает к двум колоннам, чтобы он там попал, сидел там привязанный. So it means, oh Radhika, oh you are Baroru. By the beauty of your earrings, there will be ropes to trap the elephant of Krishna. Radhika, ты Баруру, то есть вот этими веревками мы к этим колоннам привяжем Кришну. So Dhamadara Rati Vardana Deshi Hari Nishkuta Brinda Vipineshi. It means Hari Nishkuta Brinda Vipineshi. Oh Radhika, you are Isha. The Isha, right? Isha means Oh Isha. Isha. You are Isha. You are the controller, the queen, the master. The Pavilitinitsa. Of Krishna. The Gospaja Krishna. In the Hari Nishkut Brinda Vipina. Brinda Vipina means a very secluded forest. Brinda Vipina is a very Куровный лесок уединенный. Нишкут means if there's a king, he has a palace. Нишкут, если у царя есть два, если есть царь, у него есть дворец. And in the palace, there's a secret garden. Only his queens can go there. No other man can. He's the only man who's allowed to go in the Nishkut. Нишкут это такой тайный дворик, сад, в котором могут находиться только царицы царя и единственный мужчина, который имеет туда доступ, это сам царь. Никто другой туда проникнуть не может. So Krishna's like a king, Rasaraj. Krishna подобен царю Расараджу. And his Nishkut, his secret garden, where no other male goes, that is the Nikunjas of Vrindavan. И его тайный вот этот Нишкут, куда никакой другой поруша не попадает, это роща Вриндаван, это кунжа Вриндавана. But in that Nishkut, но в этом Нишкуте. Hari Nishkuta Brinda Vipineshi. Oh Radhika, you are in control. Ты главное там в этом Нишкуте, Радика. Masudya Gusina Chacham Ape Chatagate. Oh Radhika, when will I paint pictures of mango leaves on your body? We'll see and painting and telling Radhika, we'll see if Krishna can paint this good. И рисуя эти листики, я буду говорить Радике, давай посмотрим, может ли Кришна также быстро умел рисовать. Chandana Shishita Tarina Kaina Payurale Mridamada Patra Kamatra Manupava Mangala Kalesha Sahurale Nijagara Sahayaduna One devotee is Sahaya Sashi Shah Purusha. Another devotee is decorating Takuji. Один преданный сидит там с Паруша Шуктой, а второй покрашает Такуджи и думает совсем другое. Thinking in the morning time in Yavat, all sakis around, Radhika laughing, joking and decorating her. Как преданный думает о другом, том как он находится среди всех саки Радики. Now I am painting these mango leaves on your body. И то сейчас я я рисую эти листики манго на твоем теле, Радха. Will Krishna do this sweetly also? Krishna can produce these leaves. It means that in the morning time, Radhika will be in the mood of Swadin Bhatrika. Утром к утру Радика входит в настроение Swadin Bhatrika. That means controlling Krishna, ordering him, telling him what to do. Начинает командовать Кришной, повелевать им, приказывать, что ему делать. This is the meaning of Hari Nishkuta Brinda Vipineshi. Это значение. Radhe Jai Jai Madhavadaite. She will say, "Oh Krishna, 
Your hands are very cool, like sandalwood paste. Let's see how cool your hand will be if you paint mango leaves on my body. Давай проверим, смогут ли они оставаться твои ладони прохладными, если ты начнешь рисовать на моей груди листики манго. Because if you have a jagya, then the jagya, the place of the jagya has to be decorated with kalash. Потому что там mango leaves. Проходит. Яги должны стоять в калаше, и калаши должны быть украшены манговыми листиками. But Krishna, he's very cool, but now his hand is trembling. И его ранее прохладная, такая уверенная рука вдруг начинает дрожать, когда он рисует. So it's not possible that he can paint so nicely as the Saki is in the morning time. Когда Саки или Манджили думают, удастся ли ему воспроизвести эти рисунки так же качественно, как я их сейчас нарисую. Hearing this, Radharani is becoming shy and oh. И когда Радика слышит, он сразу так много молчи. So in this way, the devotee was absorbed in Raganuga Bhakti. His outer activity is the same. He is serving Takuji, singing Radha Jai Jai Madhavadari, chanting Hari Nam. But internally, completely absorbed in the sweetness of Radha Krishna's pastime. То есть суть что внешне не понять, о чем думает преданный. Тот служит божеству, и этот служит на Рагануга Бхакта. Он погружен вот в такие сладостные медитации, когда он служит. One person is just giving the decorations, the alankars. Кто-то просто одевает красивые украшения на божества, на божерелья, флейты. And in Ragamart he's giving five alankars. А в Рагамарге он пять алангаров подносит. First of all, speaking beautiful poetry. Красивую поэзию рассказывает. You know, the Kavya Purush. Poetry personified. His body is made of shabdarta, words and meanings. Тело Кавья Паруши, поэзия, лицетворенная поэзия, состоит из слов и значений. And poetry is decorated with alankars. И поэзия украшена алангарами. That means poetic figures of speech. То есть всякими литературными приемами. Like rupa kalampakar, metaphors. Метафорами. Oh, Radhika, these earrings are the ropes of Cupid to tie the elephant of Krishna's heart. Эти серьги это веревки Купидона, которыми он свяжет сердце Кришны. Рупа каланка. Шлейш аланка. Double meanings. Есть всякие там двойные смыслы. Удат аланка. Huge exaggerations. Преувеличения. Самочай аланка. Ану праша аланка. Alliteration and so. Много разных литературных приемов. So decorating. Radha and Krishna, oh, with very sweet kata full of alankars. That is the poetic alankar. То есть украсить можно разную Кришну поэзией, комплиментами. And then the pran of the kavya purush is what is the pran of the kavya purush? Pran of kavya purush. Twani. Twani. And what is the atma? A atma. Ras. Rasa. Rasa. Yeah. Previously, the poet said that rasa was in the dwani, but dwani is there, but the rasa. Hmm? It's the atma of poetry. Does not require even any dwani or a lankar. То есть раса это не зависит. Раньше поэты думали, что раса находится в двани, но это не так, потому что раса не зависит ни от чего. And what are the earrings of Radhika actually? А серьги Радики это что? They are made of the globe, greed to hear the qualities of Krishna. Серьги Радики это лобха, желание постоянно, то есть жажда постоянно слышать о Кришне. Decorating Radika and speaking his pastimes. The words are decorated with alankars and giving the earring of lobe, the earring that Radika always wears, the greed to listen to Krishna's qualities. То есть как удивительно и преподносишь, даешь ей, одеваешь на нее серьги. А, а эти серьги и есть и нашептываешь о Кришне, потому что эти серьги и есть желание, жажда слышать о Кришне постоянно. And the third one, also giving the actual earring. А третья это уже сама по себе сережка. Mm -hmm. Different types. Р ну одна из разновидностей. The fourth сережка. one, by speaking about Krishna's pastimes, decorating Radhika with Anubhav alankars, Anubhav yelashobaditi. Еще одно украшение это украсить ее этими Анубхава алангарами, то есть что-то и сказать, что вызовет какие-то определенные эмоции, которые станут ее украшением. And the last alankar. А последняя, пятая алангар. That one should decorate Radhika with. Чем надо Радику украсить? What is that? Jayo Jayo Balava Raja. 
Jai, glories to him. Victory to him. What is his glory or what is his victory? Radha Vakshasi Hari Maniha when he becomes like a necklace of sapphires on the chest of So in this way, in Vaidhi Bhakti, devotee is doing some seva. The alankar of the low alankar and the alankar of the Krishna also to Radhika. is blissful at every step. We are praying that in one day we may see, even if in only a sporty for a moment, or even if in a dream, even after a thousand lifetimes, we can have a glimpse of this sweetness, then we'll be very fortunate. If you can develop just a shadow, only be a boss of this greed, your life will be successful.